morning student today we are going to do our exercise 11.4 question number 2 change the following statement using expression into statement in ordinary language for example given salim scores are run in a cricket match nalin scores are plus 15 so yahan pe salim ne ek cricket match mein r runs स्कोर किए हैं और नलिन ने आर प्लस फिफ्टीन रन स्कोर किए हैं सो दिस आर प्लस वन आर प्लस फिफ्टीन इज इन एल्जेब्रिक फॉर्म सो वी हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट इन एन ऑर्डनरी लैंग्वेज फॉर एग्जाम्पल इन ऑर्डनरी लैंग्वेज दिस स्टेटमेंट विल गेट कन्वर्टेड इन टू नलिन स्कोर फिफ्टीन रन मोर देन सलीम आर प्लस फिफ्टीन को चेंज करना है ऑर्डनरी लैंग्वेज में तो नलिन के सलीम से फिफ्टीन रन ज़्यादा हैं तो इसको हम लोग ने लिख दिया नलीन स्कोर्स 15 रन मोर देन सलीम ओके सो लेट्स स्टार्ट आर क्वेश्चन ए पार्ट अ नोटबुक कॉस्ट रुपीस पी अ बुक कॉस्ट रुपीस थ्री पी एक नोटबुक है जिसकी कॉस्ट पी रुपीस है और एक बुक है जिसकी कॉस्ट थ्री पी रुपीस है तो इसको ऑर्डनरी लैंग्वेज में हम लिखेंगे कि जो बुक की कॉस्ट है वो नोटबुक की कॉस्ट से थ्री टाइम्स ज़्यादा है ओके सो इसको हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ बुक इज थ्री टाइम्स मोर देन कॉस्ट ऑफ नोटबुक ओके सो दिस इज आर फर्स्ट पार्ट नाउ सेकेंड पार्ट so second part is tony puts q marble on the table he has eight q marble in the box tony ke uh, tony ne table par q marbles rakhe hain aur uske box mein eight q marbles hain to isko hum ordinary language mein kya bolenge ki tony has eight times more marbles in box than on टेबल ठीक है सो so, इसको हम लिखेंगे टोनी हैज एट टाइम्स मोर मार्बल्स इन बॉक्स देन ऑन टेबल मतलब टेबल पे जितने मार्बल्स हैं उसके आठ गुना मार्बल्स वो उसके बॉक्स में हैं ओके okay? तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें यही स्टेटमेंट लिखनी है तुम कुछ और स्टेटमेंट भी जो तुम्हें इजी लगती है उसको लिख सकते हो ठीक है तो नेक्स्ट आर क्लास हैज़ एन स्टूडेंट द स्कूल हैज़ ट्वेंटी एन स्टूडेंट तो द स्कूल हैज़ ट्वेंटी टाइम्स मोर स्टूडेंट देन इन आर क्लास ठीक है तो इसको हम लिखेंगे द स्कूल has twenty times more students than in our class. Okay. Now D part. D part is Jagbu is Z year old. His uncle is four Z year old, and his aunt is four Z minus three years old. तो इसको हम लिखेंगे जग्गूज अंकल इज फोर टाइम्स द जग्गूज एज वेयर एज जग्गूज आंट इज थ्री ईयर यंगर देन जग्गूज अंकल एज जग्गू की जेड ईयर एज है तो जग्गू के अंकल उससे फोर टाइम्स ज़्यादा हैं तो हम इसको लिखेंगे जग्गूज अंकल इज फोर टाइम जग्गूज एज और जो जग्गू की आंट है वो उसके अंकल से तीन साल छोटी है तो हम लिखेंगे जग्गूज आंट इज थ्री ईयर यंगर देन जग्गूज अंकल एज ओके तो हम लिखेंगे यहाँ पे जग्गूज अंकल इज जगूज अंकल एज इज फोर टाइम्स जगूस एज वेयर एज जगूस 
aunt is three year younger than jaggu's uncle okay so this is our d now e part in an arrangement of dots there are r rows each row contain फाइव डॉट एक अरेंजमेंट है डॉट्स का इस तरीके से तो एक रो में कितने डॉ एक रो में सॉरी एक रो में फाइव डॉट है वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है तो एक रो में फाइव डॉट है सो so, इस तरीके से आर रोज हैं तो हम लोग इसको लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डॉट्स नो तो हम इसको लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इज फाइव टाइम्स द नंबर ऑफ डॉट्स इसको हम लोग हम लोग पिछली क्लासेस में हम लोग करके देख चुके हैं कि अगर एक रो में पांच डॉट हैं तो टोटल आर रोज हैं तो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितनी होंगी तो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स होती हैं फाइव आर नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डॉट्स इन फर्स्ट रो ठीक है बट दिस फाइव आर इज इन एन एल्जेब्रिक फॉर्म बट वी हैव टू राइट इन एन ऑर्डनरी लैंग्वेज सो वी विल राइट इट एज टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इज फाइव टाइम्स द नंबर ऑफ रोज बिकॉज ये आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज को और फाइव आर है यानी कि फाइव टाइम्स नंबर ऑफ रोज तो इसको हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डॉट्स is five times the number of rows. Okay. Now, next question number three. Given Munna age to be x year, can you guess what x minus two may show? Munna ki present age x year hai. तो x माइनस टू क्या हो सकता है तो x माइनस टू यहाँ पे लिखा है कि मुन्ना के यंगर ब्रदर की एज हो सकती है फिर इसी तरीके से पूछा है कैन यू गैस व्हाट मुन्ना व्हाट x प्लस फोर में शो तो x प्लस फोर मुन्ना के बड़े भाई की एज हो सकती है तो इट कैन बी अ मुन्नाज एल्डर ब्रदर एज ओके एंड थ्री एक्स प्लस सेवन कैन बी मुन्नाज फादर्स एज ओके अगर मुन्ना वन ईयर का हुआ सॉरी अगर मुन्ना फाइव ईयर का हुआ तो उसके पापा फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन प्लस सेवन तो कितने ईयर के हो जाएंगे ट्वेंटी फोर ईयर्स के ओके सो इट कैन बी हिज फादर्स एज ओके सो इसी तरीके से हम लोगों को जस्ट इमेजिनेशन यूज़ कर रही है यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है कि x माइनस टू किसकी एज हो सकती है x प्लस फोर किसकी एज हो सकती है थ्री एक्स प्लस सेवन किसकी एज हो सकती है ठीक है तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थ्री में जो फर्स्ट है उसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि सो क्वेश्चन नंबर थ्री फर्स्ट पार्ट इज मुन्नाज एज ठीक है मुन्नाज एज इज एक्स ईयर्स तो ये x माइनस टू यहाँ पे हम मे रिप्रेजेंट लिखेंगे मे रिप्रेजेंट मुन्नाज क्योंकि हो सकता है हम गारंटी से नहीं बोल रहे हम मान रहे हैं कि हो सकता है मे रिप्रेजेंट मुन्नाज यंगर ब्रदर एज इसी तरीके से x प्लस टू में रिप्रेजेंट मुन्नास एल्डर ब्रदर एज ठीक है एंड इसी तरीके से थ्री एक्स प्लस सेवन में रिप्रेजेंट मुन्नास फादर एज ओके सो दिस इज आर थर्ड ए पार्ट सिमिलरली इन थर्ड बी पार्ट वी हैव Given सारा एज today be y years, think of her एज in the future or in the past and what will be the following expression indicate. सारा की present age y year है
तो उसके हमें सोचना है कि उसके फ्यूचर में एज क्या होगी और उसकी पास्ट में एज क्या होगी तो एक्स वाई प्लस सेवन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है साराज एज सेवन ईयर लेटर ठीक है और थ्री वाई माइनस थ्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा है साराज एज थ्री ईयर्स अगो ठीक है इसी तरीके से y अगर प्लस का साइन है तो मतलब वो फ्यूचर की एज को रिप्रेजेंट कर रहा है और अगर माइनस का साइन है वो मतलब कि पास्ट की एज को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है प्लस मतलब लेटर एंड माइनस मतलब अगो और कितना वो जो हम बाद में जो नंबर लिखा है उतना जैसे y प्लस फोर वन बाई टू तो दिस इज साराज ए साराज एज फोर एंड हाफ ईयर्स लेटर एंड y माइनस टू वन बाई टू दिस इज साराज एज टू एंड हाफ ईयर्स अगो ओके सो दिस इज दिस रिप्रेजेंट द एजेस सो दिस बी पार्ट यू आर गोइंग टू डू बाई योर सेल्फ वी आर गोइंग टू द पार्ट सी सी पार्ट इज गिवन एन स्टूडेंट इन अ क्लास लाइक फुटबॉल वॉट मे टू एन शोज यू मे वॉट मे एन माइनस टू शो हिंट क्या दिया थिंक ऑफ गेम अदर देन फुटबॉल एक क्लास में एन स्टूडेंट्स है जो फुटबॉल लाइक करते हैं तो टू एन क्या रिप्रेजेंट कर सकता है तो हम फुटबॉल के अलावा कोई दूसरा गेम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सो टू एन मे रिप्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक क्रिकेट ठीक है जिन बच्चों को क्रिकेट पसंद है उसको टू एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एन एन माइनस टू सॉरी एन बाई टू मे रिप्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बैडमिंटन ओके और इट कैन बी एनी गेम जरूरी नहीं है क्रिकेट और बैडमिंटन ही हो तुम्हें जो पसंद है अपनी मर्जी से तुम कोई सा भी गेम लिख सकते हो मैंने यहाँ पे टू एन को क्रिकेट से इसलिए रिप्रेजेंट किया बिकॉज क्रिकेट इज अ पॉपुलर स्पोर्ट इन आर कंट्री ओके सो दैट्स वाई आई रिप्रेजेंटेड टू एन फॉर क्रिकेट बट यू कैन यूज एनी अदर स्पोर्ट यू कैन यूज बास्केटबॉल ऑल्सो और वॉलीबॉल ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग ओके सो वी आर गोइंग टू राइट दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री सी पार्ट सो क्वेश्चन नंबर थ्री सी पार्ट टू एन मे रिप्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग क्रिकेट ओके एंड एन बाय टू मे रिप्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग बैडमिंटन सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू